எங்கும் கிடைக்காத தள்ளுபடி விற்பனையில் ஆடைகள் வாங்க தீநகரில் உள்ள வேலமன் ஸ்டோர்ஸ்க்கு வாங்க எஸ்டியோட சேர்ந்து மிக பெருசா பிரமாதமா பண்ணியிருக்காரு கௌதம் கார்த்திக் அவருடைய கரியர்ல கண்டிப்பா ஒரு பிரேக் த்ரூ படமா இந்த படம் பத்து தள அமையும் கௌதம் கார்த்திக் பிளீஸ் இப்ப சாங் ஷூட் போறது முன்னாடி சொல்லுங்க ஹவு பத்து தல அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் பீங் ஹியர் இந்த டீசர் லான்ச் அப்போ உங்களை இன்வைட் பண்ண ஷூட்டிங் டேரக்டா வராம நான் வந்துரு சார் பரவாயில்லன்னு சொல்லி வந்தீங்க அதுக்கு நன்றி சொல்லுங்க நம்ம படம் சார் கண்டிப்பா வரேன் அண்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க் யூ எல்லாரும் இங்க வந்து நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுக்கும் நல்ல பிஸி ஷெடியூல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டைம் எடுத்து இங்கே வந்ததுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி கண்டிப்பாக என் மனசில் இருக்கிறது எல்லாமே பேசிட்டாங்க ஸோ இது மேலே என்ன என்ன பேச போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது பட் டெஃபினட்டாக இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக தான் இருந்தது அண்ட் ஐ ஒர்க் ஆன் டூ வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டெஃபினட்டாக இது மஃப்டி மாதிரி இருக்காது இட்ஸ் அ டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ரீவேம்ப்ட் கதைன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஐ திங்க் ஐயா சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணா சார் பயங்கரமாக போராடி இருக்காரு இது எப்படி யாருக்கு ஜெயித்தாலும் இவருக்கு கண்டிப்பாக ஜெயிச்சு தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி நானும் வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அண்ட் மெயினாக சொல்லணும்னா எஸ்டிஆர் கூட ஒர்க் பண்ணது தான் எனக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு எனக்கு அண்ணன் வந்து கலக்கிட்டாரு அண்ட் ஐம் ஆல்சோ என் எஸ்டிஆர் ஃபேன்னால ஸோ ஐ ஹேட் மெனி ஃபேன் மூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அண்ட் தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங்ஸ் ஃபார் மீ அண்ட் மற்றபடி இது சாங்ஸ் ஆஃப் கம் அவுட் சூப்பர் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க ஆல் ஆஃப் தெம் அண்ட் மெயினாக நான் சொல்கிறது வந்து ஐ காட் டு ஒர்க் லாட் வித் சக்தி சரணன் சார் ஃபைட் மாஸ்டர் ஸோ எனக்கு நிறைய ஃபைட் சீக்வன்சஸ் இருக்கிறதுனால அவர் கூட பயங்கரமாக ஜெல் ஆகிட்டு பார்த்துருக்கேன் அண்ட் ஐ ஒர்க் வித் மை லாட் அண்ட் ஐ திங்க் அவருக்கு நிறைய ஒரு ஒரு டேலண்ட் இருக்குது அது கண்டிப்பாக இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் நிறைய பண்ண போகிறாரு அண்ட் இட்ஸ் கோயின் டு ரீலி ஷைன் ஸோ அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் நான் இப்போ சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் மற்றபடி எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க ஸோ Uh, yeah, all my co-artists, uh, Madhuguru Swami, TJ Arnar, Chalam and... Uh, who is? Priya Bansu. Priya, uh, Priya, obviously, Priya. <laughs> and uh, all of them uh, done a wonderful job. I think I think everyone has a different shade. And uh, just one small thing I wanted to say. Krishna sir, the first time in the project, I was going to meet with you. I was going to say, you have a very soft face. You have a very pleasant face. இந்த கேரக்டர் அப்படி இருக்கவே கூடாது கொஞ்சம் கோவப்பட்டுக்கோ கொஞ்சம் அதெல்லாம் பழகிக்கோ அப்படின்ட்டு என்னை திட்டினாரு ஸோ அப்போ அதுலேருந்து அதை ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டை பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதை கரெக்டாக உங்ககிட்ட சேரணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் தேங்க் யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் கமிங் ஹியர் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து சிம்புக்கு மட்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி நீங்கள் சிம்புக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணாக்க மற்ற ஹீரோஸ்லாம் வந்து உங்களை எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நான் வந்து சிம்புவை நடிகராக மட்டும் பார்க்கல நான் வந்து அவருடைய ரசிகர் சிம்பு தான் என் மூச்சு சிம்பு தான் என் பேச்சு சிம்பு தான் என் வாட்சு அந்த வாட்ச் எப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நானும் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அதனால் இதுக்கு வந்து அவங்க அதை சொல்லுவாங்க இதை சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை என்னை அறியாமலேயே ஒரு சாமி வரும் இல்லையா என்னை அறியாமலே ஒரு சந்திரமுகியாக மாறுற மாதிரி நான் எஸ்டிஆர் மேலே ரொம்ப ஒரு பக்தியாக உள்ள அதனால் இதை வந்து எப்படி வெளிப்படுத்துறது அப்படின்றது தெரியல அதனால் இந்த விஷயம் மூலமாக நான் வந்து வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போ கௌதம் கார்த்திக் சார் கூட இப்போ சொன்னாங்க அவர் சார் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாரோட பையன் அப்படி இருந்தும் அவர் கூட சொல்கிறாங்க நான் வந்து சிம்புவோட ஃபேன் தான் அப்படின்னு ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லா நடிகருமே சிம்புவோட ஃபேனாக தான் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க சில பேர் வெளியில் சொல்லுவாங்க சில பேர் வெளியில் சொல்லாமல் இருப்பாங்க அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேருக்கு ரசிகர் மன்றம் இருக்குது போர்டு வச்சு பண்ணுறாங்க ஆனால் சிம்பு அவர்களுக்கு போர்டும் இருக்குது சில பேர் போர்டு வைக்காமலே மனசுக்குள்ளேயே சிம்பு அவர்களை வந்து நல்லா இருக்கணும் அவர் வந்து அப்படி வரணும் அப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன எனக்கு அறிமுகம் இல்லாதவங்களாம் கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணியோ இல்லை என்ன நேரில் பார்க்கும்போதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அதனால் சிம்பு எப்போவுமே மாஸ் தான் அது நிறைய பேர் நிறைய நடிகர்கள் டேரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸே சொல்லியிருக்காங்க சிம்புக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு மாசான ஹீரோ தான் அவர் அவர் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் நடித்தாலும் சரி அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒரு படம் நடித்தாலும் சரி எப்போவுமே மாசம் தான் இருப்பார் ஆனால் இப்போ மாநாடுக்கு அப்புறம் வெந்து திந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ பத்து தலை இப்படி நல்லா தொடர்ந்து நல்லா சூப்பர் ஹிட் படங்களாகவே கொடுத்துட்டு வராரு ரசிகர்களுக்கு வந்து இது வந்து பெரிய ஒரு ட்ரீட்டு தான் அது நான்
நான் வந்து ஹெலிகாப்டரில் வரது அதை பிளான் பண்ணிட்டேன் நான் அதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டேன் ஹெலிகாப்டரில் வந்து பூத்துறதாக ஒரு பிளான் இருக்கு இது வந்து நான் ஏதோ என்னப்பா இவர் வந்து இது ரொம்ப அதிகமாக இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணுறாரு போல அப்படின்னு அப்படிலாம் இல்லை என் தலைவன் மேலே இப்போ வந்து கோயில் கலசம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு எப்படி கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது மேலே ஏறணும் அப்படின்னாக்கா அந்த இதெல்லாம் போட்டு அந்த கட்டையெல்லாம் கட்டி தான் மேலே போய் ஊற்றுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி என் தலைவனை நான் கீழே இருந்து பார்க்குறதோட மேலே இருந்து அண்ணாந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஹெலிகாப்டர் பர்மிஷனுங்க வேலைக்காக இப்போ நான் வந்து சில வேலைகள்லாம் அதை பற்றி அது சம்மந்தப்பட்ட ஆளுகள்கிட்ட டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கூடிய விரைவில் கண்டிப்பாக ஹெலிகாப்டரில் வர்றதுக்கு நான் பிளான் பண்ணுவேன் அது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எப்பா கூல் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அது கண்டிப்பாக செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு நீங்களே கண்டிப்பாக சொல்லுவீங்க நான் மட்டும் இல்லை உங்களோட எதிர்பார்ப்பும் அது தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு படத்துக்கும் கூல் சுரேஷ் வந்து ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக பண்ணிட்டு வரான் இவர் வந்து தலைவனாக நினைக்கக்கூடிய என் தலைவன் எஸ்டிஆர் படத்துக்கு இவர் எப்படி வரப்போகிறார் அப்படின்னு நீங்களே யோசிக்கிறீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக ஹெலிகாப்டரில் வர்றதுக்கு நான் பிளான் பண்ணுறேன் சரிங்களா கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நம்ம வந்து கூடிய விரைவில் ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கூல் சுரேஷ் நான் அப்படியே பார்த்தது ஒன்று ஹெலிகாப்டர் பட்ஜெட் அப்புறம் ஹெலிகாப்டர் எங்கே லேண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன் ஏதாவது திரையரங்கில் படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா எங்கே லேண்ட் பண்ணுறது தெரி திரையரங்கு மேலே லேண்ட் பண்ணுறதா இங்கே எங்கேயாவது லேண்ட் பண்ணுறதா தெரியல சரி உங்களுடைய அந்த ஒரு எண்ணத்துக்கும் அந்த என்ன சொல்கிறது நம்பிக்கைக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சுரேஷ் சந்திர சார் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஐம் ரியலி சாரி ஸோ இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணது நீங்கள் தான் சார் தேங்க்யூ சார் உங்களுக்கு நிறைய நான் தொல்லை கொடுத்துருக்கேன் ஐ நோ தேட் சாரி ஃபார் தேட் Uh, so 18th uh, March, all our grand audio launch is so this is an invitation mari eduthukitte ne ellarume kandipa varanum all done thank you